എല്ലാവർക്കും ഇലക്ട്രോണിക്സ് മലയാളം എന്ന നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഒരു അൺബോക്സിങ്ങും കൂടാതെ ഒരു ഗിവ് എവേ നോട്ടിഫിക്കേഷനും കൂടിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നത് കാരണം നമ്മൾ അഞ്ഞൂറ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് എന്ന മൈൽ സ്റ്റോൺ ആയിട്ടുണ്ട് സോ എല്ലാവർക്കും ഒരു താങ്ക്സ് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ ആ ബെൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്ത് കൂടുക അപ്പോൾ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി വരുന്നതാണ് ഈ ഒരു യൂണിറ്റ് നമ്മൾ ഒരാൾക്കാണ് ഇപ്പോൾ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നീട് നമ്മൾ തീർച്ചയായും ഇനിയും അധികം നമ്മൾ ഗിവ് അവേ ചെയ്യുന്നതാണ് തീർച്ചയായും ഗിവ് അവേ ചെയ്യുന്നതാണ് കുറേ അധികം ഗിവ് അവേസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതാണ് സോ നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണുക അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ഇതിൽ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് കറക്റ്റായിട്ട് ഉത്തരം പറയുന്ന ഒരാൾക്ക് ആണ് ഇത് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ ഗിവ് എവേ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് സോ ഈ ഗിവ് എവേ വിന്നറിനെ നമ്മളൊരു വീഡിയോ കൂടെ നമ്മൾ ഈ വിന്നർ ആരാണെന്നും അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സോ സ്റ്റേറ്റ് യൂൺ അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം അൺബോക്സ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മളെ കയ്യിൽ കിട്ടുകയാകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സന്തോഷം തന്നെയല്ലേ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മളിത് തുറന്നു നോക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണ് എന്നതിനകത്ത് ഒന്നും ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് അറിയുന്ന ഒരു സാധനമായിരിക്കും അല്ലേ ശരിക്കും ഇതാ കണ്ടില്ലേ ഒരുപാട് കവറുകളാണ് ഇനി അക അതിനകത്ത് വേറൊരു കവറ് അങ്ങനെയാണോ എന്തായാലും ഈ അൺബോക്സിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് ആകാംക്ഷ എന്ന് പറയുന്ന ശരിക്കും കണ്ടോ അതെങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ ഒരു പ്രൊഡ ഇത് കാണുന്ന സമയത്ത് ഓ ഐ ലൈക്ക് ഇറ്റ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് വളരെ കുഞ്ഞിയ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് നമ്മൾ കാണുന്ന അത്ര ഒന്നും വലിപ്പമൊന്നുമില്ല ഒരു കൈ ഒരു ഉള്ളൻ കൈ കൈയുടെ അത്ര അത്ര പോലും ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം അതിൻ്റെ പകുതിയോളം വരുമ്പോൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കത് കട്ട് ചെയ്യാം നല്ലൊരു പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച പ്രൊഡക്റ്റ് ഒന്നുമല്ല നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഗിവ് അവേ ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രം ഓക്കെ അല്ലാണ്ട് ഞാൻ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മോശം പ്രൊഡക്റ്റ് ഒന്നുമല്ല സോ ഇതിന് മേലെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാമല്ലോ അതിൻ്റെ സെൻസറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മേലെയാണ് അതിൽ ഡിറ്റാച്ച് ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പം നമ്മൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്യണം അതിന് അല്ലേ സോ ഇനിയും നമ്മൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്യണം പല കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്യണം ഇതിൽ പവർ സപ്ലൈ കൊടുക്കണം അത് കൊടുക്കണം പിന്നെ ബൾബ് ഹോൾഡറുകൾ കണക്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിന് ഈ സെൻസർ നമുക്ക് നോച്ച് കറക്റ്റായിരുന്ന രീതിയിൽ അതിലേക്ക് വയ്ക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി ഇനിയും കുറേ അധികം സ്റ്റെപ്പുകളുണ്ട് നമുക്കിത് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതിൽ നാല് പോയിൻറ്റുകളാണുള്ളത് കെ സീറോ കെ വൺ ട്വൽവ് വോൾട്ട് ഗ്രൗണ്ട് അതിൽ ട്വൽവ് വോൾട്ട് ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് ഡി സി കൊടുക്കാനുള്ള അതായത് ഈ ബോർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ടിനാണ് കൂടാതെ കെ സീറോ കെ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് റിലേ എന്ന് വരുന്ന ലൈനുകളാണ് അത് നമുക്ക് ബൾബിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചർ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ബൾബോ അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്ററോ ബൾബ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ മിക്കവാറും ഉപയോഗിക്കുക നമ്മുടെ ഇൻക്യുബേറ്റർ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ വെസ്റ്റിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബൾബൊക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ബൾബ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് കെ സീറോ കെ വൺ കൂടാതെ മൂന്ന് സ്വിച്ചുകൾ മേലെയുണ്ട് സെറ്റ് സ്വിച്ച് മേലെയായിട്ട് മൂന്ന് സ്വിച്ചാണ് സെറ്റ് സ്വിച്ച് ഒന്നാമത്തെ സ്വിച്ച് സെറ്റ് സ്വിച്ച് രണ്ടാമത്തെ സ്വിച്ച് പ്ലസ് സ്വിച്ച് മൂന്നാമത്തെ സ്വിച്ച് മൈനസ് സ്വിച്ച് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ സ്വിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യാനും അതായത് ഓരോ പ്രോഗ്രാം സെറ്റ് ചെയ്യാനും രണ്ടാമത്തെ സ്വിച്ച് കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റാൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ സ്വിച്ചും അതേ ഫംഗ്ഷൻ തന്നെയാണ് മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്വിച്ചുകളാണ് സോ ഇതിൻ്റെ കൂടെ മാനുവലും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നെല്ലാം നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് ത
എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് സാധാരണ നമ്മൾ രണ്ടും ഷോർട്ടായി രണ്ടും ഷോർട്ടാക്കിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുക ഇവിടെ രണ്ട് ലൈൻ എക്സ്ട്രാ ഉണ്ട് ആ രണ്ട് ലൈൻ ആണ് കേസറോ കെ വൺ എന്ന് പറയുന്ന പിന്നുകൾക്ക് പോകുന്നത് ഇനി നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഈ ഈ ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ നമുക്കൊന്ന് ഇൻസുലേഷൻ ചെയ്യാം കാര്യം എ സിയിലേക്കല്ലേ കൊടുക്കുന്നത് ഷോർട്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അടിച്ചു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ കെയർഫുള്ളായിട്ട് നമ്മളത് നന്നായിട്ട് ഇൻസുലേഷൻ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഒന്ന് നമുക്ക് ക്ലിയറായി അല്ലേ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം രണ്ട് ലൈൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കണ്ട ഇപ്പം വളരെ വ്യക്തമാണ് രണ്ട് ലൈൻ ആ രണ്ട് ലൈനാണ് നമ്മൾക്ക് അവിടെ കൊടുക്കാനുള്ളത് എവിടെ കേസിലോ കെ വൺ എന്നീ പറയുന്ന ലൈനിലേക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു ബൾബ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് പവർ സപ്ലൈ യൂണിറ്റ് ആണ് ഡി സി പവർ സപ്ലൈ ഈ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഡി സി ട്വൽവ് വോൾട്ട് ടു ആംപയറിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സോ അതിന് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ലെങ്ത്തിൽ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യുകയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് പിന്നുകളെയാണ് സോ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കി നോക്കിയെടുക്കണം കാര്യം പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് മാറാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ബോർഡിലൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് ഷോർട്ടാവാനുള്ള ചാൻസുകളുണ്ട് അപ്പം കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബെസ്റ്റ് ഐഡിയ എന്ത് പറഞ്ഞ എന്ത് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമുക്ക് ലൈ രണ്ട് ലൈനുകളാണ് ആവശ്യമുള്ളത് ഒന്ന് നമുക്ക് ഡി സി പവർ സപ്ലൈ കണക്ട് ചെയ്യാൻ സോ ഒന്ന് ഇതേപോലെ എ സി നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ആണ് സോ ഈ എ സി ലൈൻ കൊടുക്കേണ്ടത് നമുക്കറിയാം സോ നമുക്ക് മൾട്ടിമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് ആദ്യം ഇതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവും കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ ബോർഡിലേക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ഈ ബോർഡിലേക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള പവറിൻ്റെ പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യണം നമ്മൾ സോറി കണക്ട് ചെയ്യല്ല നമ്മൾ അറിയണം സോ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് മൈനസ് സിഗ്നലൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല സോ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇനി എന്ത് വേണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ നെഗറ്റീവ് ഭാഗത്ത് ഞാൻ കണ്ടില്ല ഞാൻ ഒരു ഇൻസലേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അപ്പം എനിക്ക് പോസിറ്റീവ് ഏതാണ് നെഗറ്റീവ് ഏതാണ് ഒക്കെ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാവുന്നതാണ് സോ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം ആ പ്ലസ് ടുവൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ഞാൻ പോസിറ്റീവ് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഈ അഡാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു ലൈൻ അതാണ് പോസിറ്റീവ് ഇനി ഞാൻ ഇൻസുലേഷൻ ചെയ്ത ഒരു ഭാഗമുണ്ട് ആ ഭാഗം ഞാൻ ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് ലാബൽ ചെയ്ത ഭാഗത്തേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാം ഇനി നമുക്ക് അത് ടൈറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ രണ്ട് ഭാഗം ഞാൻ ടൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി നമുക്കൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു ടെസ്റ്റ് നടത്തി നോക്കാം നമുക്ക് ലൈറ്റ് ബൾബൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു ടെസ്റ്റ് നടത്തി നോക്കാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ കാണാം റീഡിങ് കാണിക്കുന്നത് കാണിക്കുന്നത് തേർട്ടി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് സോ ലൈറ്റിൻ്റെ ഇത് കാരണമാണ് ക്ലിയർ ആവാത്തത് പക്ഷേ കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം സോ തേർട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഒക്കെ വരുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം കൂടാതെ അവിടെ ഒരു ലൈറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ലൈറ്റ് കത്തുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആ ലൈറ്റ് കത്തുന്നത് അതിന് ആ റീലേ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് സോ ഇനി ഞാൻ അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസർ ഒന്ന് അമർത്തി പിടിക്കുകയാണ് സോ ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസർ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ആയപ്പോൾ ഇത് ഓഫ് ആ ലൈറ്റ് ഓഫ് ആയത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ആ ലൈറ്റ് ഓഫ് ആയത് കാണാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചർ ഡൗൺ ആയി വരികയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാം തേർട്ടി പോയിൻറ്റ് സെവൻ ആയി തേർട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആയപ്പോൾ അത് വീണ്ടും ഓണായി ആ ലൈറ്റ് അതായത് ആ റീല് ആക്റ്റീവ് ആയി വീണ്ടും ഇപ്പം നമ്മൾ ആ റീല് റീലയുടെ അതായത് കേസറോ കെ വണ്ണിൽ നമ്മൾ ലൈറ്റ് ബൾബ് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ലൈറ്റ് ബൾബ് കത്തും കാരണം റീല് ഓണാണ് സോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിന് മൂന്ന് സ്വിച്ചുകളാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു
വീണ്ടും നമുക്കൊന്നും കൂടി പ്രസ് ചെയ്യാം അമർത്തി പിടിക്കാം ജസ്റ്റ് അമർത്തി പിടിക്കണം ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്യാല്ല ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത ടെമ്പറേച്ചർ മാത്രമേ കാണിക്കുള്ളൂ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അമർത്തി പിടിച്ചപ്പോൾ പി സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോർഷനിലേക്ക് ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് മാറി അതായത് പ്രോഗ്രാം സീറോ അല്ലെങ്കിൽ പി സീറോ എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാം മേലേക്ക് നമുക്ക് മേലേക്ക് മേലേക്ക് പോകാം ഫസ്റ്റ് പി വൺ ആയി ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പ്രസ് ചെയ്യാണ് പി ടു ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അമർത്തി പിടിക്കുകയാണ് പി സീറോ ആയി മേലേക്ക് പോവുകയാണ് പി വൺ പി ടു പി ത്രീ പി ഫോർ പി ഫൈവ് പി സിക്സ് പി ആറ് സോറി ഏഴ് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് പി സീറോ തൊട്ട് പി സിക്സ് വരെ ഏഴ് പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം സോ പി സീറോ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ സോ ആദ്യം ഒന്നുകൂടി ഞാൻ ജസ്റ്റ് അമർത്തി അമർത്തി പിടിക്കുകയാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അവർ അത് പഴയ സ്ഥിതിക്ക് തന്നെ വന്നോട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് അത് അമർത്തി പിടിക്കാം ഓക്കെ പി സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ പൊസിഷനിലേക്കായി ആ പി സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഹോട്ട് കൂൾ എന്ന് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഹോട്ടാണ് നമുക്ക് ചൂടാണല്ലോ നമുക്ക് ആവശ്യം സോ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ അമർത്തിയിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഓക്കെ അമർത്തി അമർ സെറ്റ് എന്ന് തന്നെ അമർത്തണം എങ്കിൽ മാത്രമേ അത് സെറ്റ് ആവുള്ളൂ പി സീറോ ഓക്കെ ആയി ഇനി പി വൺ എന്ന് പറയുന്ന സ്വിച്ച് ഞാൻ പ്രസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു പി വണ്ണിൽ സെറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇത് അതിന് ഡിഫറൻസ് ആണ് അതായത് എത്ര കഴിഞ്ഞ് എത്ര പോയിൻ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അത് ഓൺ ആവേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാനത് പോയിൻ്റ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന പൊസിഷനിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് അപ്പോൾ പി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം കഴിഞ്ഞു ഇനി പി ടു എന്ന് പറയുന്നത് അമർത്തിയതിന് ശേഷം ഞാൻ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അതിൽ ഫോർട്ടി ആണ് ഇത് നമുക്ക് മാക്സിമം വോൾട്ടേജ് എന്ന വോൾട്ടേജ് അല്ല നമ്മുടെ മാക്സിമം ടെമ്പറേച്ചർ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ അത് മാക്സിമത്തിൽ ഇടാതിരിക്കാൻ അല്ല നമുക്കൊരു മുപ്പത്തി ഒൻപത് നാൽപ്പത് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ കീപ്പ് ചെയ്താൽ മതിയാവും തോന്നുന്നു കാര്യം അത് മോറായി കഴിഞ്ഞാലും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ മുട്ടകളൊക്കെ കേട് വരും അതിന് ശേഷം ഓക്കെ കൊടുത്തു വീണ്ടും ഞാൻ പി ടു കഴിഞ്ഞ് പി ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന പൊസിഷനിലേക്ക് പോവുകയാണ് പി ത്രീ എന്ന പൊസിഷൻ അത് ഓഫ് എത്ര ഡിഗ്രി അതിന് മൈനസ് ടെമ്പറേച്ചറാണ് കാണിക്കുന്നത് എത്ര കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓഫ് ആവണം എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത് സോ ഓഫ് ആവേണ്ട ടെമ്പറേച്ചറാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് എങ്കിൽ അത് പി ത്രീയിലാണ് പി ത്രീ ആണ് അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ സോ പി ത്രീ ഒന്നുകൂടി സെലക്ട് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം ഞാൻ തേർട്ടി ടു ആണ് അത് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ പി ത്രീ സെലക്ട് ആയിട്ട് ഇനി പി ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് നമുക്ക് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാലിബ്രേഷൻ ആണ് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് ഓൾറെഡി സെറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതായത് കാരണം ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അതിൽ സീറോയിൽ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇനി പി ഫോർ പി ഫോർ കാലിബ്രേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പി ഫോർ കഴിഞ്ഞ് അടുത്തത് പി ഫൈവിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റുകയാണ് അതിന് സെറ്റ് അമർത്തി ഇത് ടൈം ടൈമറാണ് ഒരു ടൈമറാണ് നമുക്കത് ടൈമിങ് സെറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് ഇപ്പം നമുക്കിപ്പം ഒരു സെറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തു പക്ഷെ നമുക്ക് ആ ടെമ്പറേച്ചർ എത്തി പക്ഷേ നമുക്ക് ഒരു ടൈം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഓൺ ആവിയാൽ മതി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഈ ഒരു ടൈമർ നമുക്ക് ഓൺ ഓഫ് ആക്കും ഇത് ഒരു മിനിറ്റ് മുതൽ പത്ത് മിനിറ്റ് വരെ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഈ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റിൽ സോ ഇനി പി ഫൈവ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി പി സിക്സ് നോക്കാം പി സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് ഓൺ ഓഫ് ആക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ് കാര്യം അതൊരു അലാറമായിട്ട് അതിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ നോർമലി അത് ഓഫ് ആക്കി ഇടുക കാര്യം ഇതിൽ അലാറം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംവിധാനം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മളത് സാധാരണ ഓഫ് ആക്കി ഓഫ് ആക്കിയിട്ടാണ് ഇടുക ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഓൺ ആക്കി ഇടുമ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് ഹൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് മാറുക അല്ലാണ്ട് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഗുണങ്ങളൊന്നും അതിനെ കൊണ്ടില്ല 
എന്നാണ് തോന്നുന്നത് സോ എച്ച് എന്ന് മാത്രം കാണിക്കും എന്ന് കാണ കാണാം സോ അതൊന്ന് വീണ്ടും നമ്മൾ മാറ്റുകയാണ് അത് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ഓഫ് എന്ന് പറയുന്ന പൊസിഷനിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ഓക്കെ പി സിക്സ് നമുക്ക് വേണം പി സിക്സ് എടുത്തു സെറ്റ് കൊടുത്തു അത് ഓഫാക്കി ഇനി അത് പഴയ പൊസിഷനിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് അത് പഴയ രീതിയിൽ അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ അതിൽ കാണിക്കുന്നതാണ് സോ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ വന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം തേർട്ടി വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഈ ഒരു മോഡലിൻ്റെ പേര് മോഡൽ നമ്പർ ഏതാണ് സോ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം തേർട്ടി വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആണ് ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ സെൻസർ എടുക്കുകയാണ് ഈ സെൻസർ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ തേർട്ടി ത്രീ ആണ് നമ്മൾ കട്ട് ഓഫ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതായത് ഇപ്പം വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാണാം എൽ ഇ ഡി അവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാണാം കൂടാതെ നമുക്ക് സെറ്റ് സ്വിച്ച് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം സോ ഒരു പ്രാവശ്യമാണ് നമ്മൾ പ്രസ് സെറ്റ് പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മളത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം നമുക്കതിൻ്റെ വാല്യൂ കട്ട് ഓഫ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറേ നേരം പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അതിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം മെമ്മറിക്ക് പോവുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടി കൂടി വരികയാണ് ഇപ്പോൾ തേർട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ ആയി തേർട്ടി ത്രീയിൽ അത് കട്ട് ഓഫ് ആയി അതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള എൽ ഇ ഡി കട്ട് ഓഫ് ആയത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം സോ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ടെക്നിക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബേസിക് ടെക്നിക്ക് ഇനി നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മനസ്സിലായി നമ്മൾ കട്ട് ഓഫ് ഒക്കെ ആവുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ബൾബ് അതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ലൈറ്റ് ബൾബ് അതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം നമ്മുടെ എ സി ബൾബ് അതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ രണ്ട് ഇത് എത്ര ഓൾഡിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇനി നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇത് നമുക്ക് കാണാം നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ് അത് കട്ട് ഓഫ് ആയിട്ട് ഓൺ ആവുന്നതെന്ന് കാണാം സോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ലൈറ്റ് ബൾബ് കണക്ട് ചെയ്യാം ലൈറ്റ് ബൾബ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ട് പവർ ലൈൻ ആണ് വരിക അതിനെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യണം അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ളത് സോ കെ സിറോ കെ വൺ എന്ന് പറയുന്ന പൊസിഷനിലേക്ക് നമുക്ക് ആ ഒരു നാൽപ്പത് വാട്ടിൻ്റെ ബൾബ് നമുക്ക് അതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ഞാനിത് കണക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇവിടെ കണക്ഷൻ ചെയ്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കെ സിറോ കെ വണ്ണിൽ കണക്ഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരു പോർഷൻ അവിടെ ചെയ്തു പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു പോർഷൻ നമ്മൾ ടൈറ്റായി കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം രണ്ടാമത്തെ പോർഷൻ ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇതേപോലെ നമുക്ക് അതിനെ ജോയിൻറ്റ് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ടൈറ്റ് ചെയ്യാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അവസാനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എത്ര വാട്ടിൻ്റെ ബൾബാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്ലഗ് അതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് സോ ഓഫൊക്കെ അല്ലേ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അതിൽ കണക്ട് ചെയ്യാം സോ വളരെ ശ്രദ്ധ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം കണക്ട് ചെയ്യാൻ കാരണം കൈയും എവിടെയൊന്നും ടച്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പറയാൻ പറ്റില്ല ചൈനീസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട് ഓപ്പൺ ആക്കി ഓക്കെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് എ സിയും ഓൺ ആക്കി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇത് തേർട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൂടാതെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതായിട്ടും കാണാം അപ്പോൾ തേർട്ടി ത്രീ ആയി അപ്പോൾ കട്ട് ഓഫ് ആയി അതാണ് അവിടെ സംഭവിച്ചത് സെൻസർ നിങ്ങൾക്ക് തൊട്ടടുത്ത് കാണാം ഇനി അത് തേർട്ടി ത്രീന് ഡൗൺ ആവും ഇപ്പോൾ തേർട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് വണ്ണാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇനി അത് ഡൗൺ ആയി കഴിഞ്ഞ് ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ എത്തുന്ന സമയത്ത് അത് വീണ്ടും പഴയ ലൈറ്റ് കത്ത് കത്തും ഈ നമ്മുടെ എ സി ബൾബ് കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ അത് കണ്ട
ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു കറക്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് സോ ഇപ്പോൾ തേർട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ആണ് ഇനി തേർട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മൾ നോക്കാം തേർട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആയപ്പോൾ ലൈറ്റ് ഓൺ ആയി വീണ്ടും തേർട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആയി തേർട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ ആയി തേർട്ടി ത്രീ ആയി ഇപ്പോൾ ഓഫ് ആയി നമുക്കത് സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അത് കംപ്ലീറ്റ് ഓക്കെ ആമസോണിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സോ നിങ്ങൾക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ